kabilaan ko ng uh, minsan na uh, naaalar mo tayo sa mga pangyayari sa paligid natin. But we are so thankful sa biyaya at pagpo ng Panginoong Diyos na pinagsama-sama po muli tayo. Uh, sa loob ng isang uh, buwan, tayo po ay uh, nag-aral ng salita ng Diyos at natuto sa biyaya at habag ng Diyos. And sa ating pong uh, huling uh, Sunday, ano, ating pong uh, tatalakayin yung uh, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. At ano bang kahalagahan ng ating pananampalataya at paniniwala sa isang Diyos na mayroong tatlong persona We believe in one God in three distinct persons, you know, the Father, the Son, and the Holy Spirit. According to Matthew chapter 28, verse 19 to 20, babasahin ko po sa Tagalog, Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng pinagukutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanibu. Ang ating bautismo po ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At hindi papasinayaan ng kahit na sino man na nag exist ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa Biblia. Even in Old Testament and New Testament. At salamat sapagkat ang verse na ito, eh, ito'y sinabi ng ating Panginoon Yesu Cristo sa kanyang labing isang alagad. And we assure them na ang kanilang pananampantaya sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay mula sa Diyos. Ang sabi niya, bautismo nga ninyo sila sa ang pangalan, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay. Pag-usapan po natin yung tatong W. First W is the world of the Father. Ang mundo ay sa Diyos, Ama. And the word of the Son. And the word of the Holy Spirit. That's three W ang ating pag-usapan. The word of the Father. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang mundong ito ay nilikaan ng Diyos. Ang mundong ito ay sa Diyos. And that's deceiving, ano, as, nag-assume lang si Satan that the world is Him. Sabi niya in Matthew chapter 4, following, nung tinukso niya ang Panginoon Jesus, sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng nasa iyo sa mundong ito. And Matthew, sige po, uh, tingnan po natin, Matthew chapter 4 verse 4. And five. Ngunit sa magot sa Jesus, hindi lamang nabubuhay, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito, dinala siya ng diablo sa talagtok ng templo, sa banal na lungsod, kung ikaw ang anak ng Diyos, sinab- sabi sa kanya, magpakatihulog ka sapagkat nasusulat, ip- ipagbibilin sa kanya ng kanyang mga anghel na ingatan ka. In, in verse 7, sumagot sa Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diyablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y pinatanaw sa kanyang lahat ng kaharian sa sandibutan at kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot sa Jesus, lumayas ka sa tanas sapagkat nasusulat ng iyong Diyos at Panginoon ang sasamba ang sasambahin mo sa lamang ang iyong pagliging kurang. Satan assume na ang mundo'y sa kanya. Assuming. But the word of God said in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. The world belongs to the Father. Ang daiti, ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos. Walang bagay ang anumang nilikha ni Satan. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Kaya nga, in, in Matthew, ano, sa, pagkatapos tinala ng Diablo, ang Panginoong Yesus sa taluktok ng bundok, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharihan, ibibigay ko sa iyo ang, ang, ang lahat ng bagay. That's why, in Acts chapter 17 verse 24, basahin po natin, The God, who made the world and everything in it, it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And the, the world belongs to the Father. That's why, if you study the Trinity, pag-usapan natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang Ama ang lumikha ng lahat ng bagay. Walang pagmamayari si Satanas. Amen? Kaya nga, walang kapangyarihan. Si Satanas. 
Maybe he assumed that the world is him. But in the word of God, in the beginning, God created the heavens in the earth. And second, W is the word of the sun. Napakahalaga yung, yung bilin ng anak. This is the word of the sun. Sabi niya, sa kanyang mga disipulo, babalikan ko yung Matthew chapter, chapter uh, 28. Ipinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya humayo, go and make disciple. Ano yung magiging disciple? Ang mga disciple ni Jesus Christ na niniwala sa existence ng Ama, ng Anak, at Spirit. ng Espiritu Santo. Kapag ka hindi ka naniniwala sa existence ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hindi ka disipulo ni Kristo. Amen? Kaya na, ang tunay na disipulo ni Kristo, ang sabi ng ganun, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Saan sila babautismuhan? Sila ay babautismuhan sa, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pag sinabing binabautismuhan ka, ikaw ay, ikaw ay ilulublob sa paniniwala ng may Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yun po ang ating paniniwa, paniniwala at pananampalataya. Na mayroong isang Diyos sa tatlong person. Ama, anak, at Espiritu Santo. Hindi man pinaniniwala ang iba. Huwag mo na naman Trinity dyan, Pastor. If you read the Word of God, balikan mo natin yung pinaka-main verse pa natin. Yeah, sa kasunod po yan. And, John chapter 15, verse 26, When the Helper comes, who I, Jesus, will send to you from the Father, that is the Spirit of Truth, who proceeds from the Father, He will testify about me. There is no word Trinity on that verse, right? Wala akong Trinity kang makikita, pero the existence of the Father, the Son, and the Holy Spirit is there. Amen? If you are on that mind and heart and, and, and faith of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the Spirit of the truth is in you, the Holy Spirit. Napa, naalala niyo po kung anong, anong uh, ginagawa ko ng Holy Spirit sa atin, sa buhay natin. Pang ilang Sunday po yun? Third Sunday. Last, third Sunday, ano yung, ano yung uh, uh, ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga nanagpalataya? Tama. <laughs> diba? Ah, nasa isip na eh. Alam ko. <laughs> Talagang nakikinig kayo nung Sunday. Diba? The Holy Spirit accommodate in us. Siya ay naninirahan sa atin. He lives in us. And the Holy Spirit convict us. Siya ang kumakatagpo sa atin. That's why our life, dahil naroon na ang banal na Espiritu, kita nyo hindi na kayo pinipilit na manambahan sa Panginoon. Hindi na kayo pinipilit na kayo ay magsimba. Bakit? Mayroon ng accommodation of the Holy Spirit and conviction of the Holy Spirit. Hindi, hindi, nung no, no, una ho, talagang tinatakbuhan pa natin yung, yung nag-evangelize sa atin o nag-share ng Word of God. Dinidead ba pa natin? Ano? Pagka, pagka ini-invite tayo, eh, naglalaba po ako. There is no conviction of the Holy Spirit. Why? There is no accommodation of the Holy Spirit. But we, when we have Christ Jesus in our heart, then naroon yung banal na Espiritu. Yung conviction ng banal na Espiritu. Yung pakikipisa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. The Holy Spirit lives in us. Kaya may, may conviction ng bawat isa sa atin. And that's the work of the Holy Spirit. The Spirit of truth. That's why our faith We believe in one God. Ulit-ulitin ko yan kasi patapos na tayo. We believe in one God in three distinct persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kung ayaw niyo yung paniwalaan yan, tanggalin niyo yung, yung, yung Matthew chapter 28 verse 19 and John chapter 15 verse 26. And a lot of verses na nagpapak- magpapatibay, nagpapatunay na mayroong Ama, Anak, at Spirit of Son. Dito na tayo sa panguli nating topic, the work of the Holy Spirit in our life. And what is the work of the Holy Spirit? The work of the Father and the word of the Son. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko, sabi ng anak. 
sabi ng ating Panginoon sa Kristo, and the work of the Holy Spirit. Yun ang yung tatlong W. At least pag naalala niyo, pagkalabas mo natin ng bahay sambahan, hindi niyo maalala si Corona virus. Ang maalala niyo yung tatlong W. Ano yung unang W? Nakalimutan niyo ang The Word of the Father. This is really the Word of the Father. And the Word of the Son. And the Word of the Holy Spirit. Salamat po sa tatlong W na maalala natin. The work of the Holy Spirit. According to the foreknowledge of God the Father, the sanctifying work of the Spirit to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood, may grace and peace be with yours in the fullest measure. Na, napakaganda ko ng, ng uh, promise ng Lord sa atin. Babasahin po sa, sa Tagalog. Ano? Makibukas po kayo sa akin, sa Peter. And kay, kay Pedro. First Peter chapter one, verse two. Kayo hinirang ng Dios ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula mula pa upang pabalalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Iso Kristo at maging malinis sa bisa ng kanyang kamatayan, mapuspos na wa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Napakaganda ko sa Tagalog. Napakaganda ko ng promise ng Lord sa Tagalog. Alam niyo po, yung Holy Spirit, eto yung gampanin ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Eto yung tungkulin ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. The sanctification work of the Holy Spirit. Siya ay nagpapaging banal sa bawat isa sa atin. Tinan mo yung katabi mo. Hindi naman talaga banal yan. Hindi <laughs> 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 <Di> pala. <laughs> <laughs> Tayo ay pinapaging banal. Sapagkat wala akong banal na isinilang sa mundong ito. Kahit, lagi ko sila sinasabi, kahit yung pinakamaisip niyo na sa kanang buhay niyo, na napakabait niya naman, hindi siya maka- mahulugang karayo. Napaka- napakabait niya talaga. Kahit sampal mo yan, magpapasampal pa yan eh. <laughs> <laughs> Sobrang kayo. Santo na siya talaga. Bun, ang banal niya naman. Wala mo. Kahit yung pinaka pinaka na, nakilala niyo na napakabanal na talaga sa pay pay na banal. Wala na wala mong kundi ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus so Kristo. Kaya nga ang tungkulin ng banal na espiritu sa ating mga buhay, sanctify us, regenerate us, and give us assurance that we are children of God. The spirit testify in our spirit that we are sons and daughters of God. And that's the work of the Holy Spirit. Minsan kapag ka nakakaramdam mo kayo ng katamaran, hindi dahil yan decision mo, kundi yung banal na Espiritu, kinukonvict ka. Because the Holy Spirit lives in you. Amen? Yan ay conviction ng Holy Spirit. Kaya na, it's really not a human effort why you are here. That's the work of the Holy Spirit in you. Why you are why you are here, you decide to, to be here, not because of your own effort, but because of the conviction of the Holy Spirit and you. And sa ating napakaganda ho ng, 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 ng work ng Holy Spirit, ang banal na Espiritu, the sanctifying work of the Holy Spirit to obey Jesus Christ. Puntahan po muna natin to obey Jesus Christ. Ang banal na Espiritu ang nagko-convict sa atin para sumunod tayo sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung bakit nakakasunod ka kay Jesus, hindi dahil sa ganun, dahil ikaw ay banal, dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay righteous, kundi dahil sa banal na Espiritu na kumikilo sa buhay niya. Kung bakit nakakasunod tayo kay Jesus, not because of our own effort, but because of the work of the Holy Spirit in our life. That's why, as a Christian, lagi natin ibinibigay yung glory sa, sa Diyos. Sola di gloria. Sola gracia. Sola fide. Sola scriptura. In God alone. In God's glory alone. Why we are here? Because of God alone. 
Why we are here? Because of the work of the Holy Spirit in our life. Minsan tapag ka nakakaramdam tayo ng struggle sa buhay, then mangungusap ang banal na Espiritu through His Word. Ano yung pinapaalala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa, sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi malakasin ang loob ng isa't isa. Yamang alam ninyong malapit na ang pagdating ng Panginoong Diyos. Alam ni Sister Tinyo, kung saan mo tatagpuhan. Tanya ko <laughs> sa kanya. Hindi ko rin alam. Kung pa'y mustang ka dapat. Saan po natatagpuhan yun? Hebrew? Chapter 10, verse? O sige po. Tinan natin. Talagang uh, conviction ng Lord na nakaka-attend tayo ng pananambahan. Kaya nga, hindi mo natin hindi mo natin tinatanggap yung yung uh, yung sinasabing Christian siya pero walang walang pagmamahal sa pagsamba. Ay Christian ako, oro. May nakausap ko, Christian siya pero hindi naman daw siya nagche-church. Paano ka naging Christian? Christian ka pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano ka naging Christian? Christian ka pero hindi ka nagpe-pray. Paano ka naging Christian? Christian ka tapos hindi ka nagwi-witness. Paano ka naging Christian? Kasi ang Christian may conviction ng Holy Spirit at pag may conviction ng Holy Spirit hindi niya kinakaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ina. Hebrew chapter 10 verse 25 At huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ina kung di pala kasi ng loob ng isa't isa at lalo ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hebrew chapter 10 verse 25 Kaya nga kapag ka may conviction ka ng Holy Spirit hindi mo effort why you are here. That's the work of the Holy Spirit. Amen? Amen. Why you are witnessing, ano, Christ Jesus? Na, hindi dahil sa kanang dunong mo. Hindi dahil sa magaling ka sa, sa Biblia, kundi dahil sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. Why, why you are willing to read the Word of God? Kahit napagod na pagod ka sa trabaho, talagang hinahanap mo yung Santa ng Diyos because the Holy Spirit indwell in you, because the Holy Spirit accommodate in you, and the Holy Spirit convict your spirit and your heart. Nananapig ka na sa salita ng Diyos. Because the work of the Father, the work of the Son, and the work of the Holy Spirit work in your life. What do you think po, in, in our conclusion, 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ulitin ko po, the grace of the Lord Jesus Christ, ang habag ng, Spirit, ng, ng, ng ating Panginoon sa Kristo, at ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo, ay sumain yung nawa. Sumain yung nawa. Ang grasya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Aming Diyos, samang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng laking at lupa. That in the beginning, you created the heavens and the earth. Ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi namin alam ang bukas namin, Panginoon. Marahil may plano kami, Panginoong Diyos, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa trabaho. Ngunit ikaw ang higit na nakakaalam na bukas namin, na buhay namin, sapagkat Ikaw ang Diyos na lumikha sa bawat isa po sa amin. Bilang mo na kahit ang buhok namin, Panginoong Diyos, ay bilang mo. Alam mo ang haba ng aming mga buhay, Panginoon. Alam mo, O Diyos, at kilala mo po kami sapagkat Ikaw po ang lumikha sa amin. Ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw po, o Diyos, ang nagpo-provide ng pangangailangan namin physically, emotionally, financially, Lord, at higit sa lahat, spiritually, Panginoon, upang kami ay papatatag sa uwi na ito. Ikaw, o Diyos, na nag-iingat sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, na ilalayo mo po kami sa anumang sakit karamdaman, sa anumang virus, Panginoong Diyos, Ikaw po ang mag-iingat sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng salita ng anak, kami napapagatang. 
Salamat sa pagkat na iparting sa amin ang katuruan ng Panginoong Yesu Kristo. At makituro naman namin ito sa iba Panginoon. Sabi mo po, at turo ang sumunod sa lahat ng ipinagukutos mo. And your promise, O God, ikay kasama namin hanggang sa katapusan ng sanat ng daigig sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na ang banal na Espiritu ng Espiritu Santo ang nagpapaging banal sa bawat isa sa amin. Ang banal na Espiritu Santo ang nagbabago ng aming puso at ng aming buhay. Ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa tuwing kami ay nakakaramdam, nakakaranas ng kaguluhan sa aming isip at puso. Ang banal na Espiritu ang kumakatagpo sa amin na kami pinatawad na sa pamamagitan ng aming Panginoong si Kristo sa pag-ibig ng Ama sa bawat isa po sa amin. Salamat sapagkat mayroon kaming isang Diyos nagbaganap sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw ang nakasisiyasan ng aming mga puso. Ikaw ang aming kagalakan, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Yeso Kristo. And we stand firm because we believe and we know that our labor is not in vain. Hindi po nasasayang ang aming pagpapagal sa iyo. Pagamat pinsan na Diyos, nakakaramdam po kami, Panginoong Diyos, ng kapaguran. Nakakaramdam po kami, O Diyos, ng panghihinang. Nakakaramdam po kami, Panginoong Diyos, ng aming emosyon. Ngunit salamat sa Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin na sumunod sa mga santami na gumagabay sa Pagpalaan niyo po ang iyong mga anak na narito ng Diyos. Gabayan mo po. At ang di balirit na kapayapaan mo ay patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin. Ikaw po, O Diyos, ang magpatatag at magpalakas sa aming pong buhay pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo. At ang mga gawa ng kaaway, Panginoon Diyos, hindi po makakapanahit sa iyong mga anak. Ano mang pagkata, ano mang kabalisahan, ano bang mga bagay o Diyos na hindi mula po sa iyo? Amin po ay winamang si sa Pangan, Jesus. And thank you, Father, sa paglabas po namin sa bahay sa bahay. Ang grasya ng Panginoon Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikipis at pagpapalakas ng Espiritu Santo, ang kapayapaan na mula sa Espiritu Santo ay patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin. Ikaw, ang lumikha ng langit at ng lupa, ipagkatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Higit sa anumang mga bagay sa mundong ito, sapagkat higit na ikaw ang nakakaalam sa aming buhay. Salamat o Diyos sa kabutihan mo. Palayan mo po ang iyong mga anak na narito, Panginoon. Bless mo po. Ano? Sister T. Sister Ellen of Dios. Sister Anne, Panginoon. Brother Terps. Brother Aldrin of Dios. Brother Reggie. Si Congress May, Panginoon. Palahin mo po, Panginoong Diyos, buhay ng Brother Alfred. Palakasin mo po patatagin ang kanyang buhay, Panginoong Diyos. Pagbibigyan po po kami ng pagkakataon na manatilin sa bansang ito. Patatagin mo po ang buhay ng aming po si Sir Josie. Sa anumang pinagdadaan ng pagsubok, ikaw po ang maging kalakasan at katatagan niya sa pamamagitan ng Banal ng Espiritu. Salamat po, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Na ikaw po ang dahilan, bakit po kami narinito at nagpapatuloy? Na ikaw po ang dahilan, Panginoon. Hindi ang anumang bilang, hindi ang anumang, uh, ang anumang panlabas na kasiyahan, kundi ang kasiyahan panloob, ang kasiyahan in our spirit. That we are serving the God who created the heavens and earth. Ang kagalakan ay namumutawi sa aming mga puso. Sapagkat alam po namin na mayroong Diyos, mayroong Diyos, mayroong Diyos, mayroong Diyos talagang ng langit at ng lupa. Salamat, Panginoon, 
sa lahat ng pagkatari ito. Pag yung sa buhay po ni Sarang, bless mo po siya. Patuloy na ang talento niya ay may pagkaloob sa iyo hanggang sa kanya pong pamilaki, Panginoon. Na sa bawat salita na napapakinggan niya, Panginoon, ay mamutawin ito sa puso't isip niya. At magamit po ang buhay sa kapuhihan mo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga anak mo, Panginoon, na wala po rito. Alam po namin na in the spirit, kasama po namin sila in prayer. Salamat po sa buhay ng aming pong Dikon Ariel, ng aming Dikon Leo, Brother Fernand, Brother Ramil, Sister Donna, o Diyos, Dikon Mark, Sister Beth, even uh, Sister Mary, Panginoong Diyos, Brother Marvin, but Sister Del, Panginoong Diyos, Sister Rose, Panginoon, Brother Aman, kung yung mga naging bahagi ng iyo pong iglesia, Panginoon, inaalala po namin sila sa pananangin sa iyo. Pagpalaay mo po, Panginoon Diyos, ang aming puti ko ni Mil. Bless mo po siya, Panginoon, patatagin ang buhay pala ng palataya sa iyo. Maging yung Dago, Panginoon, yung mga kababayan namin doon na nag-aalala, Panginoon, continue to comfort them. Iparanas mo po sa kanila sa mga gantong sitwasyon na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila, mayroong Diyos na pumuprotekta, Panginoong Diyos. Hindi mo namin nakikita yung virus, Panginoon, pero nakikita mo yes. ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Wala po kami pwedeng aparatos na daladala araw-araw para makita yung virus, pero alam po namin na mayroong Diyos yes. sa biyaya ng Banan na Espiritu na gumagabay at nag-iingat po sa amin. Even ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ang Diyos, ano mang pag-aalala nila, palitan mo po ito ng kapayapaan mula po sa inyo. Ikaw po, o Diyos, ang mong pala sa inyo. Mga anak doon, even ang mission, Panginoon, even ang charity works, ang scholarship, ang church planting, Panginoon, even ang number church, continue to bless them, Lord of God, ang mga kuryesta. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We love you, Lord of God. We love you. We love you, Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi kita ipagpapalik pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupulihan ka. Habang buhay, magliling ko sa iaalay, Panginoon, ang aming mga buhay. Tami na sa'yo lamang sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po sa pagkakataon ito na iyong binigay po sa atin. Salamat, Panginoon, sa amat at biyay. Thank you for this community, Lord God. Salamat, Panginoon, sa biyay ng family. Bless your name, Lord God. Even yung mga pasyente na Panginoon sa hospital right now, Patagin mo po sila, palakasin mo po sila. Alisin mo po ang takot sa kanilang puso at sa kanilang isip. Alisin mo po, Panginoon Diyos. Pag-aalala, Panginoon, comfort them at yung namin. Ano mang lahi sila, Panginoon Diyos? Hundred of people, Panginoon, na, na, na identify na mayroon ng virus, Panginoon. We pray in Jesus, my name, na sa mga naliging kami. Na ikaw po, Panginoong Diyos, magpapalakas at magpapalakas po sa kanya. Dalamin po namin, Panginoon. Ikaw po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Continue to bless them, Panginoon. Thank you, Father, for your goodness and your faithfulness sa God. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga pagpapala, financially, emotionally, Lord God, spiritually sa aming mga umay. Salamat sapagkat pinagamit mo po kami na maging daluyan ng pagpapala sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, even sa mga nangangailangan ng Panginoon. Salamat sa pagkakataong ay binibigay mo na ito sa amin. Salamat, Panginoon, sa pambihirang pagkakataong na ipinagkakalaw mo po sa amin. You saw our life of God. And you said to your word, Lord, na kahit kumayo kami at gawin namin kalagad mo ang lahat ng bansa bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan mo sa punod sa lahat ng ipinagutos mo. At salamat sa pangako mo. Ang sabi mo po sa iyong pangako, tandaan niyo ito, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanyo. 
Taglayin natin ang biyaya ng Ama. Ang pag-ibig ng anak. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ibinigyan niya ang kanyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ang pakikipis at pagpapalakas ng Espiritu Santo. Ngayon, at magpakailan na. Amen. 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 Hallelujah.